அக்கிய அரபு எமிரேட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற இன்றைய சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் என்ற பதிவினால் ஏழாம் திகதி ஐந்தாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அக்கிய அரபு எமிரேட்டில் வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பதாக உயர்வடைந்திருக்கின்றது இன்றும் சிகிச்சை பலனின்றி எட்டு நபர்கள் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள் அமீரகத்தில் இதுவரை மொத்தமாக உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாக காணப்படுகின்றது டுபாய் டியூட்டி ஃப்ரீயில் இந்தியருக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம் பரசு தொகை ஒரு மில்லியன் டாலர் அக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற டுபாய் டியூட்டி ஃப்ரீ மில்லியன் குழுக்களில் அமீரகத்திலிருந்து மூன்று இந்தியர்கள் வெற்றியாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் அபுதாபியை பசிப்பிடமாக கொண்ட நாற்பத்தி ஏழு வயதான அஜித் நரேந்திரன் என்றவரும் ஒரு மில்லியன் டாலர் பரிசு தொகையை வென்றிருக்கின்றார் இவர் டுபாய் டியூட்டி ஃப்ரீயில் முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் இருபத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு என்ற எண்ணை உடைய டிக்கெட்டை அவர் தனது நண்பருடன் இணைந்து ஆன்லைனில் வாங்கியிருக்கின்றார் தாய்கம் திரும்புவர்கள் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பயணம் தொடர்பாக இந்தியா மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள நெறிமுறைகள் பயணிகள் அனைவரும் இந்தியாவுக்கு வந்தவுடன் கட்டாயமாக பதினான்கு நாட்கள் தலைமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்த வேண்டும் இந்திய விமான நிலையங்களில் பயணிகள் அனைவரும் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்படும் அனைத்து பயனாளிகளும் தங்கள் மொபைல் சாதனங்களில் அப்ளிகேஷனை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும் மருத்துவ பரிசோதனையின் போது வைரஸுக்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் அவர்கள் சுகாதார நெறிமுறையின்படி சிகிச்சை மையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுவார்கள் அதன் நான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலில் இருக்க வேண்டும் சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தினால் கூறப்பட்டுள்ள நெறிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து பயணம் செய்ய விரும்பும் இந்தியர்கள் இந்திய தூதர்கங்கள் வெளியிட்டுள்ள வலைத்தள தங்களில் விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் அனைத்து பயணிகளின் பதிவு விவரங்கள் மாநில அரசு மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசாங்கங்களுடன் முற்கூட்டியே பகிரப்படும் அக்கிய அரபு எமிரேட்டிலிருந்து இன்று இந்தியாவுக்கான முதல் விமானம் பயணிக்கின்றது இரண்டு மணி பத்து நிமிடமளவில் துபாயிலிருந்து கோழிக்கோடு ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானம் பயணிக்க இருக்கின்றது உறுதிப்படுத்தப்பட டிக்கெட்டுகள் உள்ள பயணிகள் ஐந்து மணி நேரத்துக்கு முன்பாக விமான நிலையத்தை வந்தடைந்திருக்கின்றார்கள் துபாயில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகத்தின் செய்தியாளர் நிராஜ் தெரிவிக்கையில் விமான நிறுவனம் ஏற்கனவே டிக்கெட்டுகளை வழங்கியுள்ளதாகவும் இந்த விமானத்தில் நூற்றி பயணிகள் கொண்டு செல்ல உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விமான நிலைய கூட்டம் அதிகமாக இருக்க வேண்டாம் போதிய சமூக தூர இடைவெளியை பேணி நிற்கின்றார்கள் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றார்கள் தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் பயணிகளையும் கேட்டுக்கொண்டார் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டில் அத்தியாவசிய உதவி பொருட்கள் வழங்குவதற்காக சுய ஓட்டுநர் வாகனம் அறிமுகம் சார்ஜாவில் மக்களுக்கு தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை விநியோக சுகாதார அமைச்சகம் சுய ஓட்டுநர் வாகனத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றது சார்ஜாவில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு வளாகத்தின் குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு முகமூடிகள் கையுறைகள் மற்றும் துப்புரவு பொருட்கள் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை விநியோகிக்க சுய ஓட்டுநர் வாகனத்தை நிறுத்துவதாக சுகாதார மற்றும் தடுப்பு அமைச்சகம் அறிவித்திருக்கின்றது நாடு செல்வதற்காக பயணிகள் துபாய் விமான நிலையத்தில் வருகிறார்கள் வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் குடி மக்களை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்காக திருப்பி அனுப்பும் பயணியை இந்தியா இன்று தொடங்குகின்றது அக்கிய அரபு எமிரேட்டிலிருந்து முதல் இரண்டு விமானங்கள் இன்று தலா நூற்றி எழுபத்தி ஏழு பயணிகளை ஏற்றி செல்லும் அபுதாபி கொச்சி விமான நிலையம் நான்கு பதினைந்து மணிக்கும் மாலை துபாய் கோழிக்கோடு விமான நிலையம் மாலை ஐந்து மணிக்கும் புறப்படும் வியாழக்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணியளவில் பயணிகள் அபுதாபி மற்றும் துபாய் விமான நிலையங்களில் வர தொடங்கியிருக்கின்றார்கள் தினமும் இரண்டாயிரம் பயணிகளை இந்தியாவுக்கு அழைத்து செல்ல எதிர்பார்க்கின்றது ஏர் இந்திய விமான சேவைகள் டுபாயில் வைரஸ் தொற்றுக்கு இலக்கான பெண் ஒருவர் என்று குழந்தை ஒன்று பிரசவித்திருக்கின்றார் இன்றைய நாணய பெறுமதிகள் இந்திய ரூபாவில் இருபது தசம் நான்கு ஏழு புள்ளிகள் இலங்கை ரூபாவில் ஐம்பத்தி ஒன்று தசம் மூன்று பூஜ்ஜியம் புள்ளிகள் அக்கிய அரபு எமிரேட்டிலிருந்து கிடைக்கப்பட்ட சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களுக்கு பகிர்ந்திருந்தோம் எமது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயன் உள்ளதாக அமைந்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் சியா பண்ணுங்கள் நாளாந்தம் எமது செய்தி சேவை நாளாந்தம் செய்திகளை பதிவேற்றம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எமது செய்தி சேவைக்கு உங்கள் ஆதரவையும் எதிர்பார்க்கின்றோம்